know that uh, in 10th metro, uh, Deputy Park says that Kanya, where is a special meaning, hidden meaning, he said that this is coming from the Divya Saraswati. Divya Saraswati is you now giving a different understanding. And now, just to connect, we see that when we chant Bayat also, uh, different timing, there are three different timings we have. Bayatri, Samitri, and Saraswati. So what is the difference between the Saraswati you know, and what, what is the, how we understand the meaning uh, understanding of the Saraswati? And sometimes, can I give them again connected question? So, connected question is that when we chant by, who by is in the morning, when we are traveling like that. So, how will the, this, you know, this, I mean, this guy is there singing, this guy is there singing. Simultaneously, we see that the exact meditation of a guy itself is Guru, Gaur and Khan. So, how can we do it? First of all, one Saraswati, she is the goddess of the material education and she is the wife of Brahmaji. Есть богиня Сарасвати, которая богиня материального образования и жена Брамаджи. But Bhakti, Bhakti Devi is one type of knowledge. Но Бхакти Деви – это один вид знания, который открывает Шри Кришну. So when, before speaking Shrimad Bhagavatam, we say Narayanam Namaskritya Naram Chaivan Rotamam Devim Saraswati Yasam Tato Jyamu Dhirai Here, Saraswati means Бхакти Деви. Перед тем, как слушать Шримад Бхагаватам, мы молимся Сарасвати, здесь Сарасвати означает Бхакти Деви. She is Shuddha Sarasvati or Para Sarasvati. Она Шуда Сарасвати, Пара Сарасвати. And it was that transcendental Sarasvati who initiated Lord Brahma into the Gopal Mantra in the Brahma Samhita. And then afterwards Krishna by his flute initiated him into Kam Gaitri. Именно это Сарасвати инициировала Господа Брама Гопал Мантри, и потом Кришна флейта и дал ему Кама Гайтри. So, in regard to remembering the Gopal Mantra three times a day, Относительно пометования Гопал Мантри три раза в день. Мы вчера это обсуждали немного. На парикраме. Старайтесь не пропускать парикрамы, чтобы не пропустить еще много важного. Мы были в Говинда Дев Мандире. So Govinda Dev Mandir, that is the Vrindavan Yoga Pits. А это Йога Пит Вриндавана. So perhaps you know that there are mm, two types of Leela. Mantra Pasana Maya Leela and Swarasiki Leela. Возможно, вы знаете, что есть два вида Лил. Mantra Maya Pasana и Swarasiki Leela. So, the Mantra Pasana Maya Leela pitch of Vrindavan is the where going to deep Mandir is. И Mantra Pasana Maya Leela это как раз там, где Йога Пит Вриндавана, где Хан Говинда Джей. And the Gopal Mantra is to give the the jiva, the access to that yoga pit. И Гопал Мандра нужна для того, чтобы дать дживе дживе возможность войти в этот йога пит, доступ туда. So the Dhyan Mantra, or the Gopal Mantra, there are several Dhyan Mantras, but most prominent is the Dhyan Mantra and the Kalpa Dharma Das. И вот это вот Dhyan Mantra, Mantra, Mantra медитации на Гопал Мантру. So the devotee should meditate in this way in morning, noon, and evening. Таким образом, преданный должен медитировать утром. Some devotees in other lines, they say that in the morning, uh, Radha Krishna are at one yoga pit, it's in Sanket, and then in the noon, they're in the yoga pit in uh, Radha Kund, and then in the evening, they're in the yoga pit in the Vrindavan. Uh, Некоторые преданные в других линиях говорят, что утром Радха Кришна находится в одном месте в Санкете, потом днем на Радха Кунде и вечером в третьем месте. Это не страшно. Но это не необходимо. Потому что если преданный вот так меняет локации, это значит, что он уже приближается к Сварасике Лиле. 
Мантрамай упасана is in one location. А мантрамай упасана, она находится в одном месте. So one should uh, attempt to pray to Yoga Maya to allow one to enter into the Vrindavan Yoga Beach each time, morning, noon, and evening, when you remember Gajana. Поэтому каждый день и утром и днем и вечером, когда мы пометуем наши Гайатри Матри, мы должны молиться Йога Майя, чтобы она нам позволила позволила войти увидеть эти лилы в Йога Битхе Вриндавана. Because the Mantra Maya personal lila pit is Nita Prakasha. Потому что Mantra Mantra Maya personal lila pit вот это вот. Alola Chandrikala Satvanamali Bahara Nanga Dampana Keli Kala Galasam. Shamam Tripanga Lalita Nita Prakasha. It's eternally manifest. Нет, это только он вечно проявлен. If you remembering the Vrindavan Yoga Pit in the morning, well, Radha Krishna not there because they'll go to Vrindavan in the evening. It's a near, near the Aparasha. То есть, если вы пометуете на него утром, Радха Кришна все равно придут туда вечером. Он вечно проявлен. And by the time one is coming to the Swarasiki stage, his bhakti is anyway uh, spontaneous, and the, everyone will remember according to their own path. И в любом случае, когда вы уже достигнете того уровня, что будете на сварасике или у вас все будет, бхакти будет спонтанным в сердце, все равно все будет спонтанно. It's best to remember Gayatri Mantra three times a day. Очень рекомендуется помнить Gayatri Mantra три раза в день. Шрила Вишну Чакра Чакоя said, "Dayam stu vam stasya yasya stri sandyam." Шрила Вишну Чакра Чакоя вообще такую сказала об этом, вы можете такие. So then the, the reason is that um, Archan, the purpose of Archan is to regulate your life. А причина этого заключается в том, что цель предназначения Арчана это регулировать вашу жизнь. So that you can become free from Kadarya Shil, uh, unvirtuous activities and the Vikshipta Chitta, restless mind. Чтобы вы стали свободны от Кадария Шил, неблагоприятной деятельности и Викшипта Чита беспокойного ума. Which are caused by Rajas and Tamas. Это все обусловлено Раджасом и Тамасом. So if you have a very regulated life and three times a day at the right time you stop everything and you remember your mantras, it's gradually, gradually taking one out of the chaotic vibration of Rajas and coming to Sattva and then afterwards one can transcend. И таким образом, если три раза в день вы очень четко бросаете все дела и пометуете ваши гаятри мантры очень упорядоченно организованно, то это выведет вашу жизнь из хаотичного состояния раджаса и постепенно поднимет вас гуна благости, а затем вы можете ее превзойти. So one can uh, the chanting two gaitri mantras in the morning and one in the evening is a concession. А, то есть иногда некоторые преданные uh, две гаитри мантры пометуют утром и одну вечером, но это уступка. For the Kali Yuga Dvijas, <laughs> the twice born of the Kali Yuga. Для дважды рожденных Kali Yuga who cannot uh, find a time in the middle of the day because they're so busy doing whatever they're doing. Которые очень заняты в течение дня и поэтому не могут найти время в полдень. So they can, if they're very busy in the middle of the day, they can remember twice in the morning and one time in the evening. И тогда, если они очень сильно заняты, они могут пометовать два раза Гайатри Мантры утром и один раз вечером. But it's better to do three times at the right time. Но лучше делать три раза в день в должное время. So the predominant deity of our even uh, the Brahma Gayatri for us is not Gayatri Devi or Saraswati or anyone. It is Radhika. Для нас преобладающим божеством Гайатри это не не Гайатри Деви, не Сарасвати, это Радика. So don't worry about Gayatri and Savitri and Saraswati and Surya Dev and all of these things. Поэтому не волнуйтесь о Гайатри Деви, о Савитри, о Сарасвати, о Сурья Деви. Because we don't, that's not our Gaudiya interpretation of these mantras. Это не наша интерпретация Гаудия Вайшнавизма. Those are related to Varnasham Dharma. Те интерпретации относятся к Варнашам Манкарме. Yes, Shankar. Life, he will uh, begin a uh, bhakti from the time to that. So, 
So he wants to know if uh, those who are going in elections in some way can uh, uh, change uh, the progress of the devotee because usually the election can go on as an animal or an internal planet. So how will the devotee will purify himself in his new elections and at the same time be impacted from the point of election? Вопрос заключается в том, что мы знаем, что если преданный Кришна совершает какой-то очень неблаговидный поступок, даже какие-то ужасные вещи, все равно в следующей жизни он начнет бхакти с того же самого места, откуда, где он остановился. Но влекут ли за собой какие-то последствия вот эти дурные поступки, и как это повлияет, влияет ли это как-то на бхакти этого человека, и какие реакции он получит, и как он в дальнейшем э, вернется к тому месту, где он бросил совершать бхакти, чтобы снова заняться бхакти? This is a very important question. Это очень важный вопрос. And very profound question. И очень глубокий. Very helpful in our spiritual life. Нам очень очень важно понять ответ на этот вопрос, и это очень поможет нам в духовной жизни. Because always happens uh, that uh, some devotee somewhere somehow that has some problem in their spiritual life. Всегда случается, что у какого у какого-то преданного каким-то образом появляются большие проблемы в духовной жизни. Like Briguriši. Как Briguriši. He wanted to see who was the uh, supreme among Brahma, Vishnu, and Shiva. Он хотел узнать, кто верховный среди Брахмы, Вишны и Вишны и Шивы. So he went to see Brahma, but he didn't bow down. Он пошел отправился к Браме, но не поклонился. Brahma is bad. He became, Brahma became angry with him just because he didn't give respect. This Brahma is not that. И ну Брама рассердился, и он подумал, ну вот Брама плохой. Всего на одну такую мелочь обиделся. Потом он отправился к Господу Шиве. Он его не просто не просто не поклонился ему, он стал его критиковать. И вот ну тоже он ужасно поступил. И Шива был готов его убить. То есть он тоже не тренада пису ничина. So I don't believe Vaishnavana Mitashambu. Уже не верю в Вайшнавана Мьяташамбу. Что Господь Шива теперь ну, наилучший из Вайшнава. Почему он тогда сердится? И тогда Григориша отправился к Господу Вишну. Он не поклонился. И он не то, что как-то стал ругать, он просто взял его и ударил в грудь ногой. Вообще ужасный Григориша. But Lord Narayan was very peaceful. He said, "Oh, great Brahman, please forgive me if you are, I have injured your soft lotus feet with my hard chest." Он, Господь Вишну, спиренно ответил: "О, великий Браман, пожалуйста, прости меня, если твоей мягкой лотосной стопе было тяжело, жестко прикоснуться к моей груди." So, Brigurishi decided. И Бригуриша решил, что Господь Вишну наилучший. Но Силбран Давна Стакур says, if you analyze this story, then you can see Lord Brahma has a fault and Shiva has a fault and Бригуриша has so many faults. Но если вы проанализируете эту историю, Силбран Давна Стакур говорит, что да, если вы проанализируете эту историю, то вы увидите, что и Господь Брама не так себя ведет и Господь Шива, что уж говорить о Бригуриша. So, but just to say that. Часто говорят, что это первое нам аппаратка, это оскорбление критиковать или как-то минимизировать преданного, который посвятил свою жизнь воспеванию святых имен и распространению их славы. So in the end, Sila Vrindavana Stakur said, if there's a controversy between devotees, someone does something wrong or someone is criticizing, then what do you have to do? И тогда Шрила Вриндаван Дастагур говорит, если какая-то критическая, противоречивая ситуация между 
преданными, что вы должны делать? Если вы присоединитесь к Доша Киртану, то есть к обсуждению недостатков других, всегда вкушайте нектар критики. Это материалистичная ментальность. When the materialistic minded persons come together, they sit down and they pour a cup of tea like this and then they grumble about and criticize and complain about everything together. Sada ninda rasa they always taste the ninda. Когда материалисты собираются вместе, они нальют себе по чашечке чая и они начинают радостно всех критиковать и очень этому очень довольны этим. Don't do that. Не делайте так. Shilabran Damodas Thakur gives this very sage advice. И Shilabran Damodas Thakur дает очень мудрый совет. He said, yeah, when there's some conflict or quarrel or problem and anyone will ask your opinion, you glorify both sides. <laughs> Это совет заключается в том, что если происходит какой-то конфликт, какое-то недопонимание между преданными, то просто прославляйте, и вас спросят, а каково твое мнение? Просто прославляйте обе стороны. Постарайтесь увидеть хорошие стороны в, в, обеих, в обеих людях, сторонах, и прославляйте это. So if you don't do this, если вы не будете этого делать, then your spiritual life will be ruined. То ваша духовная жизнь придет разрушение. And if you do follow this wisdom, then that this is your great opportunity to make such rapid advancement. А если это вы последуете этим мудрым словам, это будет ваша величайшая возможность совершить огромный скачок в развитии. Because it's so pleasing to see Krishna. Потому что это очень нравится Шри Кришне. So Brindavan Astakur he says that glorify both sides and wait, and then Krishna will inspire you with a divya bhakti, divine intelligence to progress in your spiritual life. И Брендаван Дастакур говорит: прославляй обе стороны и жди, и тогда Кришна даст тебе в сердце дивья мати, разум, чтобы понять, как прогрессировать. You should think that. If another devotee has a problem in his spiritual life, that's not his test. That's your test. Вы должны думать, если у какого-то преданного сложный период в духовной жизни, это не его испытание, это ваше испытание. She said, "Apichat sudarat ro bajate mama nindiba sadu reva samata bia samya bia bia he tos he saha," which means even if the devotee does a very, very terrible, terrible thing, but he is ananya bhag, he's one pointed in bhakti. Кришна говорит в Бхагавадгите, что даже если преданный совершает самый ужасный и отвратительный поступок, но при этом он она не баг, он однонаправленно предан Кришне. То этот стих там саду, это значит, это ваш долг сказать, что это человек саду, а не его долг. So then someone will say, yes, but I know him is not an Anya Bhak. Но вы можете ответить, я его знаю, никакой не она не Бак. So we can speak about his faults. Поэтому мы можем так радостно рассуждать его ошибки. Сада нинда раса пибет. Убиваться раса и критики. So, but no, here the word Ananya Bak doesn't mean that he is Anyabilas Tashunyam and all of these things. Но здесь Ананья Бак не означает, что он уже полностью Анябилаш и Ташуньям. It just means he worships Krishna and doesn't worship any demigods. That Ananya. Здесь это означает, что он поклоняется Кришне и не поклоняется никаким полубокам. Вот что имеется в виду под Анания. Okay, that is also uh, um, not so common. Ну, тоже на самом деле это не столь часто встречается. I saw many times in devotees' life. И, ну, не, не так часто в жизни преданных. Devotees, ради, 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 Кришна, ради, 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 и, ну, да, бывает часто, что преданные поклоняются Радхи и Кришне, и потом какая-то проблема приходит. So to и они идут к астрологу. The, the Hanuman, and, uh, и астролог может вам сказать, предложи эти кокосы Хануману и читай мантру Шани Дева. И он это делает. So, he's not an Не Ананьева уже. He may be very sattvic, may be very brahminical and everything, but he does not have sraddha. Sraddha shabde vishwas kari sudha danishchai krishna bhakti kaila sarva kama pitahe. Just by serving Krishna, everything is achieved and you don't have to serve any other devatas. 
Может быть, он очень сатвичный, настоящий браман, но у него нет шрадхи. Вера в то, что достаточно просто совершать бхакти Кришне, служить Кришне, и тогда все нет необходимости служить каким-то другим полубогам, и все у него тогда будет хорошо. И вот у преданного Радхи, божества Радхи и Кришны, он нам служит. И тоже он на алтарь так Шиву Ганеша подставляет. So these are not Ananya Bhak. Это не Ananya Bhak. But even if a person does something terrible, and their character is terrible, but they only serve Krishna, not others. Но даже если человек имеет ужасный характер, он делает ужасные вещи, но он служит Кришне, Ananya Bhak, только Кришне. That is the symptom that they have received from a Vaishnava Sangha, some Paramatic Sangha. Это симптом того, что от Вайшнава Санги они получили какую-то Paramatic Shraddha. So they should be considered a sadhu. И их нужно почитать как саду. Now, uh, there are three paths: karma, uh, we can say four: karma, jnana, yoga, and bhakti. Мы можем сказать, что есть четыре пути: карма, jnana, yoga и bhakti. So each of these paths has its own uh, uh, barometer of morality. У каждого из этих путей есть свой собственный барометр моральности, нравственности. So on the path of karma, you can enjoy your senses as long as you do it in the scripturally prescribed way. На пути кармы вы можете давать наслаждение своим чувствам, если это регулировано шастрами, приписано. So as long as you are following the shastric prescriptions for for dharma, then you can. Enjoy your senses, and it's not, let's say, immoral or unethical, from the perspective of karma mark. С точки зрения карма марга, если вы выполняете предписания от хармы и не ходите, не выходите за их границы, то вы можете наслаждаться чувствами. Это это не считается неэтичным. But from the perspective of jnana mark or yoga mark, then it's it's unethical because a, a jnani and a yogi they have to. Always remain aloof from the objects of sense gratification. So, from their system of morality, what the person is doing on karma mark is immoral from their point of view. Но с точки зрения гианы и йоги это не этично, потому что они они наоборот стараются полностью отречься от объектов для наслаждения чувств, и поэтому то, кто совершает вот так вот карма йогу, им и наслаждается, им покажется не моральным. So there's a different standard of expectations for each mark. И для каждого пути есть свои стандарты ожидания. So in bhakti mark. В бхакти марге. What is dharma and what is adharma? Что такое дхарма, а что такое адхарма? Forget Krishna. Yes. It's adharmic to forget Krishna, and it's dharmic to remember Krishna. That's all. Дхарма это помнить о Кришне, адхарма забыть о нем все. Smart avyasa to tam Vishnu. The smart avyasa na jat kuchit sarvavini nishayra su. Ei teore ve kinkar. All everything bhakti is only to remember Krishna, not forget. Все в бхакти лишь для того, чтобы всегда помнить о Кришне и не забывать о нем. So, from the point of view of bhakti, the person in karma mark and jnana mark and yoga mark, they're all bogus. И с точки зрения бхакти и люди карма марга и йога марга и гьяна марга они все никчемные. Because the entire dharma is based on forgetfulness of Krishna. Потому что вся их харма основана на том, чтобы забыть Кришну. And that's exactly what the the husbands of the yagi partner yagna partner said. Это именно то, что сказали мужья яги патни. When they realized their mistake and they realized the greatness of their wives, the yagi patni. Тогда, когда они осознали свою ошибку и поняли величие своих жен, яги патни. Dig jan ma nas privid yat tad. Dig dig bratam dig bahu yatam dig kulam dig kriya daksham. Vi muke tu te tu daksha te. All five on our three births. Позор нашим трем поколениям. Five on our Upanayan Sanskar, our initiation into the performance of yagyas. А позор нашим трем рождениям, позор нашим Sanskarам, Upanayan Sanskar, yagyam. Dig Bratam, five on our vows and austerities. Позор нашим клятвам и аскезам. Dig Bahugyatam, five on our knowledge of the Vedas. Позор нашему знанию вед. 
Пусть образуют наше рождение в аристократической династии. И позор нашему нашей экспертизе на нашем опыту в ритуалах. We must create to Doctor J, because despite all of this, we remained in a constant state of indifference to Krishna. Потому что несмотря на все на это, мы пребывали в постоянном состоянии безразличия к Кришне. So from the absolute point of view, from the perspective of bhakti, the only positive trait is to remember Krishna, and the only negative trait is to forget him. Поэтому с абсолютной точки зрения, с точки зрения бхакти, единственная позитивная черта это всегда помнить о Кришне, а единственная негативная черта это забывать о нем. So, karma, jnan, yoga and bhakti, they have each have their own barometer of the piety and impiety. Поэтому у каждого из этих четырех путей карма, гьяна, йога и бхакти есть свой собственный барометр нравственности. Now what happens is if our shraddha is not deep in bhakti. И если наша шрадха не так сильна, шрадха в бхакти, then we will judge Vaishnavas based on the barometer of piety for karma, mahabhav, gyana, mahabhav, yoga, mahabhav. Тогда мы начинаем судить вайшнавов с точки зрения применяя к ним барометры карма, марга, йога, марга, гьяна, марга. Then you say, oh, this devotee he didn't control his senses in some situation. И тогда вы скажете, вот этот преданный не контролировал свои чувства в такой ситуации. So he's not a devotee. Он не преданный уже. And that's exactly the opposite of what Krishna is saying in Bhagavad Gita. Но это полная противоположность того, что Кришна говорит в Bhagavad Gita. Krishna is saying, don't measure my devotee by the barometer of piety and piety of the other margas, because if he's an anyabak, he's a sadhu. А Кришна говорит, не надо измерять моих преданных по барометру благочестивой и неблагочестивой деятельности других путей. Поэтому, если он предан мне, она не бак, то он саду. Потому что все очень благочестивые люди на других этих путях, они не саду, они меня не помнят. So in the next verse says, Chipram Bhavati Dhamma Kasha Shut Santim Nigachati. He quickly becomes dharmatma and uh, and uh, quickly becomes pure. В следующем стихе Кришна говорит, он быстро становится чистым. And then Arjun he was saying, but how is it possible that he does sudracha? Sudracha is so bad, like killing a cow. А Арджуна говорит, но как это возможно, если он совершает судорачар, то есть он корову убивает, что ужасное делает. Having sex in your guru's bed. Занимается сексом в кровати гуру. Вишванатха gives a list of all horrible things. То есть Вишванатха чакравати дакур дает список самых ужасных вещей. And Arjun said, but Krishna, but Krishna, how can it be true? И Арджуна говорит, Кришна, но как это может быть правдой? And then he said, Krishna's eyes became bright red like fire. И говорит, что тогда глаза Кришны покраснели, как наполнили огнем. Тогда Кришна в таком возмущенном состоянии громко сказал Арджуне, что Арджуна, бери все инструменты мриданги, караталы, иди на главную площадь и всем объяви. Мой преданный никогда не погибнет. So generally, those who are in a neophyte state in bhakti, they can't. It's too much. They cannot accept it. Обычно неофиты не могут этого принять. Это слишком для них. Why? Почему? Because anyablasta shunyam gyana ka na dinabritam. Their shraddha in bhakti is covered by shraddha in karma. Потому что их шрадха в бхакти покрыта шрадхой в карму. They don't really have faith in Bhakti Devi. У них нет на самом деле сильной веры в Bhakti Devi. But it's covered by Shraddha in Karma. Какая-то вера в Bhakti есть, но она покрыта верой в Карму. And because of this, they insist on measuring the devotee from the standard of measurement of the other margas. И поэтому они настаивают на том, чтобы измерять преданных стандартами других путей Карма Йоги. You have to understand that. The conditioned activities of the body. Вы должны понять обусловленные деятельность тела. The path of karma. This is one track. Путь кармы это один путь. Одна колея. Is another completely parallel. It's a parallel track. That means it never touches. 
А путь бхакти – это совсем другая колея, другая дорога, они не пересекаются. И благодаря саду санге душа может развить веру в бхакти. И на этом пути парамартик они очень прогрессируют. Может быть, это не незаметно обычным людям, но гуру и вайшнавы это видят. But the, the, on their level of uh, the karma, their outer activities, or well, still some defects are there, but it's a completely separate. But this one thing in karma is another. А на уровне кармы у них еще остаются какие-то дефекты, но это эта карма это не относится к бхакти. And that person, when the power of the bhakti internally becomes stronger and stronger, it will become so powerful and it will overcome those superficial defects which were there in the outer form of the devotee. So if someone has paramartic shraddha, even if they have some defect in their activity, we don't see that. Because it is called agantuk. Agantuk means um, incidental or superficial. Что-то поверхностное, случайное. Это не присуще душе этого человека. Помилости Гуру в душе уже есть, уже есть вера в Кришну, но просто uh, есть еще какие-то поверхностные в обусловленном состоянии у них еще есть какие-то поверхностные дефекты. So Мой Гурдев говорил, если вы видите в каком-то преданном недостаток, просто возьмите свою собственную одежду и прикройте его, пока там не исправится ситуация. Эта ментальность полностью противоположна материалистичной ментальности. Mentality is that your mind is always like a boiling cauldron of jealousy and А материальное сознание это когда ваш ум это просто кипящий котел зависти и ревности. Going around with a magnifying glass, trying to find the fault in И вы ходите везде с увеличительным стеклом, пытаясь отыскать недостатки других. And then if you find a fault, then you take a photograph and then enlarge it a thousand times. И если вы найдете недостаток в ком-то, вы сделаете фотографию и увеличите ее многократно. So this time of type of mean spiritedness has no place in Vaishnavism. И вайшнавизма не должно быть места такому отвратительному настроению. Если мы хотим стать вайшнавами, мы должны быть очень великодушными, щедрыми. Мы не можем молиться Кришне, пожалуйста, Кришна, будь беспричинно милостив ко мне, но вот не к нему. Если вы требуете правосудия для других, вы не имеете права претендовать на милость к самому себе. So a devotee can have three types of faults. У преданного могут быть три вида ошибок. One is called Prague, that was in the past. Первое называется Праг, это то, что было в прошлом. But it's not present now. Но сейчас этого нет. Uh-huh. One is called Shaya uh, uh, That means a small remnant of a fault which is in a state of gradual diminution. Шая uh, это След ошибки, которые находятся в стадии уменьшения, какая-то небольшая совсем часть. А это была вторая ошибка. Третья ошибка — это что-то, что не является само по себе ошибкой преданного, но это какая-то странная ситуация, которая приходит по судьбе, и человек себя ведет так, как он никогда бы не повел себя в обычной ситуации. So it is said in Shastra, naiva alochana kadachana, never try to investigate these three types of fault of a devotee, because it will be nama parat. И в шастрах говорится, никогда не пытайся проводить расследование и углубляться вот в эти, эти три вида недостатков преданного, потому что это будет нам аппаратхой. Это испортит вашу духовную жизнь. Problem, Если вы видите, что у преданного проблема, радуйтесь. Джай-хо, джай-хо! 
Бхакти Деви is so merciful. Even with this fault, he will become perfect very soon. Бхакти Деви так милостива. Все слова Бхакти Деви. Даже в таком состоянии она, он скоро обретет ее милость. Jai Ho, Jai Ho. If I respect this devotee and glorify him, I will accelerate to Krishna praying very quickly. Ура! Если я буду прославлять этого преданного, то скоро я приду Кришна прямо. Be positive. Будьте позитивны. And not envious. Try to help. И не будьте завистливы, мы старайтесь помогать другим. Actually, we have no power to correct others. На самом деле у нас нет силы исправлять других. Unless we are guru. Если мы не guru. Если мы не адикар, we have no right. Если мы не гуру этого человека, у нас нет на это адикара права. Это ответственность гуру исправлять других. Поэтому никогда не ругайте, не критикуйте других людей, не пытайтесь их исправить. Если вы увидите, что действительно какая-то очень-очень серьезная ситуация происходит с каким-то преданным, вы можете очень смиренно подойти к тому, кто является авторитетом старшим для этого человека и сказать ему, о, Прабу, я вижу, что происходит такая ситуация, но у меня нет квалификации помочь этому человеку. Но эта квалификация есть у вас. Wet cow dung is laughing when the dry cow dung is thrown in the fire. Шила Прабхупада говорил, что сырые навозные лепешки смеются, когда сухие лепешки бросают в огонь. Ха-ха-ха, он в огонь летит. But he's not thinking in a few days he'll be dry and he's next. Но не задумывается о том, что он высохнет через несколько дней и будет следующим. So the the Saint Thomas a Kempis, he said, don't. Criticize others because you do not know. We are all very weak, and we cannot say for how long we can maintain our own integrity. Святой Фома Аквинский говорил, что не нужно критиковать других, потому что мы все очень слабы, и ты не знаешь, как долго ты сам протянешь. It's very beautiful. There's a book called The Imitation of Christ by Thomas Aquinas. Фома Аквинский написал удивительную книгу "Имитация Христа". It's a very short book. Она очень короткая. And he did not write it; he compiled it. Он не написал ее, он ее составил. Он жил в монастыре, который был около тысячи лет. And the old monks, before they would leave this world, they would write down their advice. И пожилые. Learned in your life, and they would write down a little bit, and he compiled it all together. So it's just the cream of the practical experience of persons who've been and through everything and seen everything. Пожилые монахи, которые жили всю жизнь в монастыре, перед своим уходом, они давали свои советы, наставления. Как если бы их спросили, что самое главное, что вы поняли за свою жизнь. И, таки, и таким образом он собрал вот эти сливки людей, которые имеют огромный опыт и уже все видели. За 45 минут вы это прочитаете. Like это подобно комментарию на стих Тринада Писа Ничина. So You are crying to the faults of others because you do not know how long you can maintain your own integrity. In other words, eh, you are like the wet cow dung, laughing at the dry cow dung, but your turn is next. И вот этот пример, который он сказал, что привел, что не нужно погружаться в недостатки других, потому что вы не знаете, как долго вы сумеете сохранить свою целостность, нравственность. Это пример идентичен тому, что вы сами являетесь еще мокрой навозной лепешкой, которая следующая на пути в огонь. Kakubu Shandi, the great sage and Ram Bhakti Kakubu Shandi said, there is no sage, there is no rishi, there is no yogi in the history of the universe who does not have some history of some disaster in his life. Kakubu Shandi, очень древний Ram Bhakti говорит, что нет такого мудреца, нет такого йога, нет такого святого в истории всей Вселенной, у которого бы в жизни, в прошлом не было какой-то катастрофы. Который в какой-то момент своей жизни не, не стал бы жертвой вожделения, гордости, зависти. So, instead of, uh, if there's some scandal, becoming surprised, oh, shock. 
И если происходит какой-то скандал, не удивляйтесь, представьте себе мое удивление, когда... Instead of being this, then you should be surprised if something does not happen. <laughs> because because it's an integral part of the progress of the living entities. Потому что это составляющая часть прогресса эти катастрофы. Прогресс Everywhere in Shastra, you know, Narad. Везде в шастрах Нарада. He became attracted to one princess and he got blessed to have a monkey face. Lord Shiva chased Mohini Murti naked through the forest. Lord Brahma became attracted to his own daughter. Vishwamrita Muni had a child with the Apsara. The list is endless, actually. <laughs> you name a Rishi, you can Fine. If you dig deep enough, you'll find some. Вот возьмите риши, покопайтесь хорошенько и что-то найдете. Компромат. Компромат. Okay. So you don't uh, worry about this. You worry about how you respond to how other people have problems. Поэтому не беспокойтесь об этом. Беспокойтесь о том, как вы реагируете на то, когда у других людей бывают проблемы. So Bhagavatam gives a beautiful example. Bhagavatam дает удивительный пример. Brahma ji became attracted to his own daughter. Brahma ji привлекся к своей дочерью. And the Muruts, they saw, and they began to make some snide comments. А Маруты это увидели и стали делать язвительные комментарии. A few moments later. The, the good sense came back to Brahma. И через несколько моментов свое нормальное состояние вернулось к Браме. And he became more humble than ever before. И он стал более смиренным, чем когда бы то ни было. So, Prem and humility are mutually uh, karya and karan, cause and effect of each other. А према и смирение это карья и каран, это причина и следствие друг друга взаимные. So Brahmaji had a problem, and the result of that problem is very, very soon. He became more advanced than he was before the problem. То есть у Брамаджи случилась проблема, но в результате этой проблемы очень быстро он стал куда более продвинутым, чем был до того. And the Muruts, а Маруты, because of their offense, they they had to suffer for so many lifetimes. Из-за их оскорблений им пришлось страдать очень много жизней. In one lifetime, they had to be cut to pieces by the Vajra of Indra. В одной жизни их изрубило на куски Ваджра Индры. In another lifetime, they have to take birth in the womb of Devaki and be killed by Kamsa Maharaj. В следующей жизни они приняли рождение в очреве Деваки и Камса Махараджа убил. So Brahmaji's problem was over in a moment, and he became more advanced. But those who were snide about it, they had to suffer for lifetimes. То есть проблема Брамаджи была решена в один момент, но те, кто зарастали над этой проблемой, их жизни были разрушены. So consider all of these things. Внимательно отнеситесь к этому. I'm looking at the subject from different perspectives. Я рассматриваю этот этот вопрос с разных перспектив. Sometimes Krishna himself makes a problem in a devotee's life. Иногда сам Кришна создает проблему в жизни преданного. Just like you know Roma Harshan Sutta. А вы знаете Roma Harshan Sutta? When Balaram came into the assembly, everyone stood up, but he didn't stand up, so Balaram killed him. Когда Баларам пришел на то собрание, где сидели все мудрецы Рома Харшан Сута, он Баларам убил его, потому что он не встал. So Rama Harshan Sutta is so bad. Потому что ужасный Рома Харшан Сута. But he's a disciple of Yasadev. Но он ученик Yasadeva. His son is Sutta Goswami. И его сын Сута Госвами. And our child is coming. Actually, he didn't stand up because he was in so much pain speaking Hari Kata. И наши ачари дают комментарии. Он не встал, потому что он был погружен в прему, когда он рассказывал Харикатху. That on the pretext of having him killed, Krishna was feeling separation and wanted to bring him to the spiritual world. He could not wait for him to die by old age, so he arranged this situation. Uh, we come to me at once. И Кришна так соскучился по нему, испытывал такую сильную разлуку, что не мог дождаться, пока он умрет естественной смертью. Поэтому он сам организовал эту ситуацию под предлогом того, что Господь Баларама убил его. Chitraketu Maharaj. Chitraketu Maharaj. He made some joke about Lord Shiva telling the speaking Bhagavatam with his wife on his lap. Пошутил немного над Господом Шивой, который 
Poverty took offense and caused him to become a demon Vritrasura. And then he had his head cut off by Indra. That would teach him. No, our Acharya say that Krishna was feeling so much separation from Chitra Maharaj. And he was staying in the heavenly planets with the life of thousands of years. He couldn't wait for him to finish that life. So Krishna arranged this situation for him to become a demon and then immediately come to him. Нет, наши очаги опять же дают комментарии, что а, поскольку Махараш жил на райских планетах, где очень-очень долгая жизнь, Кришна просто не мог выдержать такой разлуки, и чтобы поскорее встретиться, встретиться с любимым преданным, он сам организовал эту ситуацию, где а, Чатракета Махарадж стал демоном, и потом вернулся к Кришне очень быстро. Everyone knows Subhari Rishi. А, все знают Субари Риши, который медитировал под водой. Uh, and because he made offense to Garuda. Поскольку он оскорбил Гаруду. So he saw some male and female kissing, and it gave, brought up some samskars, and he breathed out, and he came out of the water, and he married the fifty daughters of Mandata Maharaj. А, он увидел, как целуются рыбки в воде. Это так возбудило его ум, что он вынырнул и женился на многих дочерях одного царя. And then he was for a very long time entangled in sense gratification before he came back to his tapasya. И очень долгое время он занимался наслаждением чувств с ними, пока он снова не вернулся к своей тапасе. Шрила Санатанагасвами Бад говорит, это все внешнее. Шрила Санатанагасвами Бад говорит, это все внешнее. Actually, from meditating on Krishna underwater in the Jamuna, Jamuna Devi, complete shelter of Jamuna Devi, he had so much pain. That he became so much humble that he wanted to hide his own glories. So he acted like a vishaya, a sense enjoyer, to hide his own glories due to the humility coming from praying. Он медитировал под водой ему настолько лет, он набрел такую прему, что он сам засмущался и захотел спрятать славу этой премы и притворился, что он вишая, что он наслаждается. So we could go on. There are many examples like this. И очень очень много подобных примеров можно привести из шастр. But the point is. Но в чем суть? That we don't know what is the level of a, especially a very senior Vaishnav. If there's some problem, just be quiet. Мы не знаем. Be respectful. Мы не знаем о жизни других преданных, особенно если это какой-то очень возвышенный Вайшнав. Мы ничего не знаем. Если что-то происходит, просто мы молчим и кланяемся и все. Otherwise, like the Maruts. Then you may have to suffer for many lifetimes. Иначе вам придется страдать очень много жизней, как Марутам. But that person can be rectified in a moment and become very advanced. Но этого этот человек может быть может исправиться очень быстро и и стать очень продвинутым. So those are some exceptional cases. Есть не некоторые исключительные ситуации. Most cases it's just devotee in the mode of ignorance. То есть обычно вот это исключительная ситуация. Чаще всего просто преданные находятся в таком невежестве и у них проблема. In Kali Yuga, it's very difficult for the living entities to fall down. В Kali Yuga очень сложно упасть. Because they're already on the rock bottom. Потому что мы все уже лежим на дне. So what we are telling all these devotees fell down is that actually these just roll into the left or roll. Потому что поэтому когда преданные говорят, что вот кто-то упал, это абсурдно, потому что мы просто перекатываемся с одного бочка на другой. One person is rolling left and one person is. Кто-то направо катился, кто-то налево. But everyone is on the bottom. Но все катаются по дну. So it's not headline news. Don't get excited. Поэтому это не не достойная headliner новости. Не не радуйтесь так сильно. So in a genuine case of a fallen person. Действительно, в каком-то настоящем случае падшего человека. But if they have received paramatic shraddha, they only worship Krishna, and they would never think of worshiping anyone else. Все равно, если они получили paramatic shraddha, они поклоняются только Кришне и никогда бы не подумали о том, чтобы поклоняться кому-то другому. So samyak vyavahito hisa means you consider him a sadhu because he's correctly situated in his determination. He's pointing in the right direction. Мы рассматриваем его, мы относимся к нему как саду, потому что он правильно расположен и двигается в правильном направлении. Via va hito. Via va hito. Via via. Here, vi means especially. Здесь vi означает особенно. And via. Vi means especially and ava. It's two prefixes are here, V and Ava. Yes, two prefixes, V and Ava. Samya, V Ava, Sito Hita. Here, V Ava. V means especially, and Ava means 
um, away. V означает особенно, а ава означает. Uh, And the verb here is so datu. Куда, куда, ну, куда-то далеко. А глагол so datu. So, the word so can mean to ruin. So означает разрушать, может Or it означать. Can mean to finish. А может означать закончить. So, via, via, uh, so here the implication is that that person is fixed in his determination that I have begun bhakti and I will keep going until the end. Uh, Here so means finish. So V especially Ava. But so the so V Ava and so together mean the devotee has decided I have taken to the course of bhakti and I'll keep going until it's completed. V, Ava и Со вместе означают, что преданный принял решение. Я избрал путь Бхакти, и я пойду по нему до конца. So Shila Vishwanathakur comments, if a person is, has this mood, Shila Vishwanathakur Thakur дает комментарий, если у человека такое настроение, О, Кришна! О, Кришна! I have this bad habit. У меня эта дурная привычка. And I cannot give it up. Я не могу избавиться от But нее. I'll never give up worshiping you. Но я никогда не перестану поклоняться Even тебе. If Lord Brahma will come and tell me, you must worship this demigod, I'll never do it. Даже если Господь Брама лично приедет и скажет, поклоняйся этому полубогу, я не буду этого делать. And while he's doing some whatever sinful activity, he's criticizing himself. И когда он занимается какой-то греховной деятельностью, он себя критикует. Oh, Krishna, my heart is so black. Кришна, мое сердце черное. But even if I have to go to hell, Но даже если я пойду в ад, I will never leave this path of bhakti. я никогда не оставлю путь бхакти. So, Srila Vishwanathakur said, even if that person, and right up to the last moment of his life, cannot overcome his bad habit, he's still a sadhu. That is what this verse is talking about. И Srila Vishwanathakur говорит, что даже если такой человек с таким настроением до последнего момента своей жизни не избавиться от э, дурных привычек и грехов, все равно он саду. So try to overcome all the bad habits. Старайтесь э, преодолеть свои дурные привычки. Vacho vegam manasa krodha vegam. Vacho vegam manasa krodha vegam. All the urges of the senses. Try to control them. Старайтесь контролировать э, требования чувств. But if you cannot, Но если вы не можете, then don't be discouraged from your bhakti. Пусть это не обескураживает вас на вашем пути бхакти. Keep going. Все равно продолжайте. Apply yourself more and more in the practice of bhakti. Старайтесь больше и больше посвящать себя деятельности бхакти. Especially being in sadhu sangha and hearing harikatha. Особенно будьте в саду санге и слушайте харикатху. Because nasta prayeshu badreshu nityam bhagavata sevaya by serving the pure devotee and hearing bhagavatam from him, then gradually all one's bad habits become destroyed. Когда вы будете uh, служить чистому преданному и слушать его харикатху, uh, постепенно все ваши дурные привычки уйдут. So never be discouraged by any weakness. Uh, ни никогда пусть никакая слабость вас не обескураживает. Practice bhakti, be in good association. Uh, занимайтесь бхакти, будьте в хорошем общении. And never give up. И никогда не сдавайтесь. And if you do this, then very soon your all weaknesses will go away. И если вы будете так жить, то очень скоро все ваши слабости уйдут. And even if it doesn't go away till the last day of your life. <laughs> и даже если они не уйдут до последнего дня вашей жизни. Which is very very rare. А, что вряд ли. Yeah, because bhakti is powerful, it should remove. Потому что бхакти очень мощная, она все равно очищает. Uh, but Krishna says, still that person will never be ruined. Кришна говорит, все равно этот человек никогда не будет разрушен. Krishna says, name bhakta prashnati. Pranashati, my devotee is never lost. Nama Bhakta Pranashati, my Predana Nikagda Ni Pagibnya. Because uh, those who have uh, chanted Nama Bhas. Те, кто воспевали Nama Bhas, their uh, sins are like a snake, poisonous snake with no teeth. И грехи подобны ядовитой змее, у которой нет зубов. The snake with no teeth uh, cannot um, kill anyone or poison anyone. Змея с зубами без зубов не может никого отравить. But if you go near him just out of habit, he still goes like that, Но... as if he can kill you. Просто если вы пройдете мимо по привычке, она так приподнимется и зашипит, как будто она может вас убить. So those who have chanted Nama Bas and served the Guru and Vaishnavas, their sins actually have no reaction. А те, кто поспевали Nama Bas, служили Гуру и Вайшнавам, их грехи не имеют реакции. Sometimes out of previous habits, they may still sin. 
Иногда из-за проровья таких привычек прошлого они могут грешить, но они, эти грехи не имеют реакции. Они не производят никаких реакций. However, if a devotee thinks, ha -ha, my sins don't produce any reactions, let me do some more. Now it's not a sin anymore, it becomes namaparad. Однако, однако, если преданный подумает, отлично, раз так, раз нет никаких реакций, пойду, пойду покрашу еще, это будет нам аппаратхой. Это аппаратха, такое мышление, поскольку я воспеваю нам аббас, то я могу спокойно грешить дальше. So, so still those sins, they will not have reaction. Эти грехи не будут иметь реакции, действительно. But it's an offense to the name. Но это оскорбительно по отношению к святому имени. И тогда святое имя заберет ваше желание воспевать. И через какое-то время вы перестанете воспевать и оставите путь бхакти. А это самая ужасная, страшная реакция, которая только возможна. There's nothing worse Нет ничего хуже, than leaving the path of Bhakti. чем оставить путь Бхакти. So these are some of the deliberations on the worldly morality and transcendental morality. Uh, вот это такие небольшие размышления на тему мирской моральности и трансцендентной моральности. Uh, from the perspective of yourself, if you have a problem, or from the perspective if you see problems. In... С точки зрения uh, вашей, когда у вас есть какая-то проблема, и с точки зрения uh, того, когда проблема у какого-то другого преданного. Very very much,